はい、ベックハンドハイクの宮永です竹内です、えー、と今日はですねサーベロっていうメーカーの、えー、TT バイクの紹介です、えー、こちらは、S えー、P5 サーベロ P5 になりますえっ、ー、と5がつくのが、えー、一番上級グレードですね上級グレード、うん、一番上のグレード、はい、最高級グレード、ね、そうです P5 になりますでこれは P5 なのでえー、PT バイクの中で一番高いやつになりますで、えっと、今回ちょっと入ってきたやつが面白い、えー、組み合わせなので細かくちょっと見せていきたいと思いますまず、えっと、この P5 は、えー、スラム完成車ですで、えー、もちろん E タップになりますで、えー、とこれが新しいえー、とスラムのホースですね結構変わってあのなんか今までプラスチックなカバーだったのがレッドと一緒の削り出し一体型チェーニングになってかなりかっこよくなりましたこれパワーメーターがこれパワーメーター付きの完成車なのでパワーメーター付きですでなんかグラフィックもちょっとキラキラした感じになって音とかも確かにちょっとなんかキラキラかっこいいですね性能的にはそんなに変わりはないと思うんですけど、まあ、クランクが多分一番大きいかと思うんですよね。で、えーとまあ、これはロードと共通なんで、そこまでよろしくないと思うんですけど、えー、これ、TT バイクなんで、操作系がちょっとロードと違って、えー、この DH バーの先端のスイッチ、こことここで操作して、アップダウン、アップダウンって感じなんですけど、えー今までの、えー、スラムレッドだとこのクリックレッドなんだっけちょっと伸ばしちゃったんですけどボタンを有線でつないで、まあ、ここに入れる、えー、ブリップボックスっていう、まあ、送信機ですねこのリレラにボタンを押したよっていう情報を伝える送信機をつけてこのベースバーと DH バーから線をつないで刺すっていうのでここだけは優先になっちゃうっていうのがどうしてもネックだったんですけどこのジップと共同で作った DH バーの中にですねここにもう送信機が右と左それぞれ単独で入ってるので,、まあ、でもここだけ線は通ってるとは思うんですけどもうここから先はあの線なしでもうここで直接リレラに。信号を飛ばすっていう風になってますでこれが、えー、最近、まあ、ちょっと前ですけど出たボタンですねでこれも,、えー、もう単独で動くボタンなのでまあ変な話どこでもつくっていうでこれと,、えー、と今まであったマルチクリックスだっけな優先の2つついてきたんですけど、まあ、今回ちょっと完全無線で組むってことでこっちを使って組んでますなんでこれも,でも単独でリレーラーとペアリングしてもうこれだけで動くっていうふうになりますでこれがベースバーに右と左それぞれ1個ずつついてるのでハンドル周りは本当に何の線もないというだから、えー、DI2 とかだとこっから来た線とから来た線をこんな加工して、まあ、ここでジャンクション B でつないでみたいなので結構複雑になってでスラムでもさっき言ったように線はここの中通してここからも出てきてるのでここでちょっと複雑な取り回しをしなきゃいけないっていうのが TT バイクだと多いんですけどこの組み合わせだと完全に無線で組めるので、まあ、遠征の時とか特に P5 はこの。リーチバーがポコッと外せるのが特徴なんでその時にも線が一切ないんでもうネジ1本緩めたらこのリーチバーまですぐ外れるっていうのはすごい大きなメリットかなと思いますでさっきちょっと知ったんですけどこの P5 のリーチバーの高さ調整が、えー、とよくあるシートポストみたいな感じでここにネジがあって緩めるとがこう上下にスライドするんですけど、特許出願中らしいです。ちょっと
そうですね、うん、そこの奥にちょっと見えないんですけどはい、まあ、これみたいなものですねそうですこれと似たような構造がこっちにも入ってて緩めるとシートポストみたいに上げ下げるっていうのでなんで完全に緩めちゃえばもうスッて外れるっていうでその時も DI2 とかだとやっぱり線を抜いたり刺したりとか一番下までガーンって落ちちゃって断線しちゃったりとかっていうトラブルがなきにしもあらずだったんですけどそういう心配は一切ないっていうのがやっぱり嬉しいところですねじゃあ宮古島で行ったんですけどあの実際あのシマノの DI2 でこれ線行かなきゃいけないじゃないですか、はい、それがここで断線しちゃってっていう方がいらっしゃいましたそうなんですよで特に、まあ、TT バイクの中でもこの P5 はここの中に DI2 だと線がもうごっちゃごちゃになるんで結構ねあのトップキャップつけるときに自分で噛んじゃって挟んでそのまま閉めちゃって噛んじゃったりとか結構自分でやるってなってくると複雑だと大変なんですけどこれは結構簡単にできて嬉しいですメカニックも嬉しいです<笑>ヘビカーの前の P5 今ちょっと落ちちゃったんですけど P5X この V 字型のやつあれでなんかその開発されてそ,うです、ね、それで特許を申請中ですねでこれも、えっと、世代が変わって2個前ぐらいかな、うん、後ろにちょうどちょっとあるんですけどあの P5 は、えー、ちょっと DH バーと違って角度が変えられないんですよねでそれが専用品だったんですけどこれが今竹内さん言った通り、えっり、と、P5X の頃に使われてたやつで、まあ、ちょっと重くはなっちゃうんだけど、えー、0 5 1 0 1 5と4段階で角度が変えられるグッと D1 番になってるんで、えっと、前の世代の E5 よりもここの、えー、ハンドル周りのセッティングが結構フレキシブルにできるっていうのが嬉しいですねであの前のタイプだと専用のバーしか使えないんで、えっと、形を変えたいってなった時に56万ぐらいかかっちゃうっていうのがあったんですけどこれは普通の、えー、D1 バーの K なので何でも刺さりますっていうのがやっぱりこれの方が使いやすい,い、うん、これなんか下にあれですよねあの、えー、とアダプター入れることによって角度が、えっとね、アダプターっていうかこのネジの刺す位置受けの向きと2種類ある、えー、穴の刺すところで4段階全部で変えられるっていう感じですねあとあのこのパッドの位置なんですけどあのここの、まあ、穴の位置でこう変えられるのとあとこれ逆にあそうですねこれだけ変えられるんですけどさらにこれを逆にそうです、ね、この台座を、はい、こっち前にもつくし後ろにもつくんで今は、えっと、後ろよりパッドのつける場所が後ろより、うんうん、だからちょっと。もう少し遠ざけたいなっていう場合はこの台座をこっち向きにつけるとパッドがもっとこっちに来るっていうことも大きいすごくあれですよねその,あの可動域あ可動域っていうかあの調整のね範囲が広い前のやつと比べたら全然違いますね、うん、なんでまあ重量若干増だけどこっちの方が絶対嬉しいですっていうところですねやっぱりあれなんじゃないですかねあのまあトレースロもそうなんですけどこれあのえー、っとツートフランスなんかに乗ってて、ユンボビスマが2連,覇3連覇、2連覇してるじゃないですか、ああいう大きい人とかね、うん、そのやっぱり乗り方としてトライアスロンと TT でちょっと違うと思うんですけど、そういうなんかこう、ポジションのこう、あのこう変えるあの必要性っていうのはあると思うんで、その点やっぱりすごく、ね、あの開発、考えたんじゃないかなと思います。うん P、さっきの PXK が、うんラインナップから外れてもう TT トライアスロンこれ1個になったんでそういう意味でも多分確かにもうちょっと使いやすくっていうことかもしれない確かにそうですねはいすみませんでえっ、ー、とこれのこの完成車は、えー、パーメーター付きでこれ結構十何万ぐらいするんですけどこれが付いてで,で,、ね、でホニールは、えー、リザーブっていうサーブロとサンタクルーズ共同開発のホイールでもうハブはジップですねち
っと見づらいですけど<笑> ZIP のこれは ZR1 っていうハブかなですねですねで前が 50? 前が 50mm 入るので,で後ろが 65mm、うん、ちょっと変速ですねまあ、結構風とかにも煽られにくくて、うん、重すぎず、まあ、エアロもちゃんと対応できる確かにであのそうですねであのバイカンダイクのオリジナルの,あのこういうカゴもいるでもやっぱり一番人気あるのが前が50で後ろ60で,で次人気あるのが前50の後ろ88で、50 50とかですね。まあ、軽量が狙う人は5050とかだからその前はやっぱり横風考えるとまあ50が安心かなっていう人が多いっていうのでまあこれとなんか合ってるよねコンセプトそういう意味でも多分一番使いやすいんだと思います、うん、でえー、とあとはこれもついてるんですかねこれもついてきますやろうはいこれもついてきますエアロポットですちょっと使いづらいですけどつけても振り気がちゃんと悪くならないっていうふうに考えられてますつけ,つけた方がいいのかもしれないそうなんかつけた方が単位が分かんないんだけど 6, 6グラム空気抵抗だった6グラムっていうのは分かんないんだけど、まあ、そういうふうに書いてあるんですなるほどでここにちょびっとストレージとこっちに大きいストレージ補給食とかですね、うん、ここはまあ何だろうお客さんだとディスクブレーキのダミーの,、うん、あのスペーサー入れたりしてる方が多いですもんねちょびっとしたものが入るっていうあとこれじゃないやつだとここにブリックボックスをねそうですね入れたりとかブリックボックスとか線がこう来てジャンクションエアとかどうしてもここに来ちゃうっていうことが多いですねでここに、えー、ボトルケージダイザー1個とシートチューブにはなくてここに1個ですねこれまあつけてもつけなくてもいいんですけど多分使うと思うんでつけました1個ですねなんでまあボトラ合計3つそのままの状態ですもう1個増やしたかったらこれをやめてまあ,あのプロファイルとかの2個つけられるやつにするっていうのが定番ですねちょっと重さ測ってみましょうはい、はい、じゃあ重さ測ってみます結構 TT バイクの中でも軽いというので評判なんですよね<笑>出てますか 9.1245 あ<笑>まあ9まあ9点二三四五。ぐらい。そんなところですね。はい。はい、結構。普通に十キロ超えてるシティバイクが。うん。あったり、なかったり。しますよね。で、うちでも、まあ、いろいろ T. T. 扱ってるんですけど。あの、やっぱり、まあ、絶対重量もあるんですけど、乗った時の軽さ。で。やっぱり。P. ファイブが。そう、すごい評判が。いいんですよね、あの一番初めに買っていただいたお客様がこれ前のモデルと基本的に継続ですもんねそうですあの設計に関してはまあ変わりますよね大きいフレームは一緒です,、はい、ですもんねあの買っていただいた方が後藤とかですね、うん、あの乗ってみて「アップダウン」「登れる TT 初めて」と思ってすごい喜んだのが本当に印象的ですそうですね、はいそういうタイプ、はい、最近だからツールファーストとかあのあれですもんねああいうロード系でも上りがねそうですねタイムトライアルでも考えて上りがあったりすねそういうのを考えてるのかなそういう、はい、大きいかなでも強いだから日本のトライアスロンは結構合ってるかもしれないですねこういうバイクもう我々大好きな徳之島なんか姉妹集団アップダウンしかないですからね<笑><笑>そういうトライアスロンも行ってるし、直線番長のところも強い強いと。ボール前に引き回せるのがいいですね。はい。はい、あともう
なところですかね。まああと色あ色色色なんですけどこれが今年からのカラーで名前を<笑>トワイライトトワイライトトワイライトで角度によって緑とか紫とかに見えるという。俗に言うマジョラ。マジョラそうだね。昔なんか10年ぐらい前に流行ったマジョーラーがなんか復活したのかな一周回ったの一周回ったの流行りのサイクルがあともう一色がえー、っとブラックファイブブラックファイブブラックで<笑>白い白いそういうとこだったかなですかね、はい、で,すでこれが、えー、っとサイズが54まあ4でさっきのお子さんということであと値段がえー、っとこの完成車スラムので170万5千円だ200万ねサーブルだと200万超えちゃうんでしょっていうお客さんも多いんですけどこれはこれだけパワーメーターとかついて、えー、170万であとフレームが99万フレームセットフレームセットでまあそこから組むっていう方法もありますフレームセットは、えっと、ピーチはもうついてくるみたいな、うん、それはあの普通のやつですねリザーブこれ,じゃなくてこれのオリジナルメーカーと一緒でリザーブの普通のカーボンですとハンドルを持ち上げてシートポストまでついてきてお値段で90秒はい、はい、ですですはい、はい、そんなところですかはいじゃああとまだ予約が48のサイズと,、えー、と5456はまだ予約枠ある場合もあるのであのー、諦めずに。あのもしご興味ありましたらお問い合わせいただければで、はい、サーベロが、まあ、人気っていうのもあるんですけどもともとやっぱり製造の数もやっぱ限られて世界中でこうやっぱ取り合いになってるっていうのはあるんですねなので日本の場合は基本的に完全予約もう在庫をあのメーカーがやっぱ基本的に持たないっていうことで持て,持てないのかそうですね今期は特にそうなのでそう今期が特にそうなんですね、はいあのやっぱりまあ、多分そのあれじゃないですかねあのユーモビスマ2連覇したじゃないですかダントツで<笑>あるかもしれないあれの影響もねあるんじゃないのかなと思うんですよね、うん、世界的に取り合ってるんでね、うん、目立ちましたからね、はい、なので、えー、とその予約受けたまっておりますで、えー、とご相談いただければそのこのお客様は非常にまあラッキーであのたまたま来た第一便があの取れたっていうお客様なんですけどあの、まあ、これからもあの予約であの、まあ、来年の、えー、とトライアスのシーズンに間に合うものもあ,のあると思いますので、えー、ぜひご相談いただければと思います、はいはい、じゃあサーベロ P5 の完成者の紹介でしたいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、また、はい